Ćao svima i dobrodošli na još jedan video sa mnom. Danas vam pričam o tome koja je razlika između stand-alone restorana i restorana koji se nalaze u hotelu, jer zaista ima razlike. Ja znam da ovo vama možda sad zvuče čudno, jer to u Srbiji nije baš toliko rasprostranjeno, ali ću se potruditi da vam što bliže približim koja je u stvari razlika. Prva i osnovna razlika koju bih stavila kao, da kažem, jednu zaista veliku, jeste razlika u plati. A u stand-alone restoranima vi ćete zarađivati i 3 do 4 puta više nego neko ko radi u hotelu. Znajte da sve ima svoje prednosti i mane i prosto ću vam, izneću vam moje mišljenje i o jednom i o drugom, pa vi onda presudite gde biste više volili da radite. Što se tiče stand-alone restorana, nemaju svi mogućnost da prodaju alkohol i ne mora da znači, ali možete se desiti da zbog toga imaju manji biznis. Ukoliko radite u stand-alone restoranu koji prodaje alkohol, Samim tim mnogo više ljudi dolazi tamo jer nekako alkohol ovdje igra znamo veliku ulogu jer kad imam u Dubaju dry night koji podrazumeva da vi ne smijete da služite nigde alkohol, svi restorani su skoro pa prazni. Tako da, zato vam kažem, alkohol igra veliku ulogu u smislu da li restoran služi ili ne služi. A što se tiče plata, plate znaju da idu i 3 do 4 puta veće nego što se to dešava u restoranima vezano za hotel. Ja ću vam sad dati primjer, u hotelu kao konobar imat ćete platu 1000 do 1800 dirhama, recimo da to je neki prosek, dok u stand-alone restoranu ćete imati početnu platu 3000 do recimo 5-6000 kao konobar. Ovo sve apsolutno zavisi od samog mesta, koliko je popularno, koliko je zauzeto, na kakvom je glasu i tako dalje. Ali, eto, prosto znajte da ukoliko radite u stand-alone restoranu, definitivno ćete zarađivati znatno više novca nego neko ko radi u hotelu. Ja, na primjer, kao asistent menadžer, trenutno radim u hotelu. Verujte mi da ljudi koji radi kao konobare zarađuju više para od mene u smislu ljudi koji radi u stand-alone restoranima u kojim bih isto uvrstila klubove. Klubovi zaista jesu nešto što vi dođete ovdje, vi radite dosta, ali vi zaradite taj novac. Ja znam zaista neke ljudi koji zarađuju mesečno po 12.000 dirhama samo zato što rade po klubovima i prosto dobro je bakšiš i sve to nekako ide, tako da zaista ukoliko vam je cilj da doćete ovdje da zaradite pare, nemojte dolaziti u hotel. Zaista nema smisla uopće dolaziti u hotel jer koliko god je vama bakšiš dobar, vama se to ne isplati dovoljno da biste vi došli ovdje da radite za novac i da prisnete da radite u hotelu. Ukoliko vam je cilj i jedini motiv da zaradite novac, definitivno idite u stand-alone restoran, ali kažem obratite pažnju da li služe alkohol ili ne služi, jer može da se desi da biznis zavisi od toga. Ono što bih napomenula vezano za razliku jeste da vi kad uđete u hotel, to vam dođe kao neka vrsta državne firme. Niko vas neće tek tako otpustiti, svem ukoliko vi nisu radili i ne znam nijakakav problem. Ali generalno vi kad uđete, to bi se reklo mirna luka i zaista ukoliko ste vi zadovni time da budete konovar 5 godina, 5 godina niko neće pomisliti da vas dira. Dok s druge strane u stand-alone restoranu možete desiti da izgubite posao za jedan dan. Možete se desiti da se restoran zatvori za jedan dan. Ja ću vam dati primjer dečka kojeg ja znam, restoranu koji smo mi jako često odlazili nakon posla, u jednom periodu je prestao da radi. Mi smo mislili možda je to neki kolektivni godišnji odmor, možda je leto, sticajem okolnosti, sretne momke, pitam ga pa kao šta se desi, ono meni kaže, mi smo došli da otvorimo restoran jer gazda restorana je rekao mi više ne radim. Kao u zoni imate mesec dana da se snađite i nakon toga to više nije naša odgovornost. Mislim, vi doćete na posao i izgubite posao za 5 minuta. To je nešto što u hotelu ne može da vam se desi i to bih definitivno navjela kao jednu benefit rada u hotelu. Ono što bih dodala jeste način na koji se vi razvijate kada radite u stand-alone i kada radite u hotelu. Kada radite u hotelu, oni imaju nešto što zove Learning and Development Department i imaju jako puno treninga koje mogu da vam pomognu da se vi razvijete. I zaista ja sam išla na toliko puno treninga koje su bili obezbeđeni od strane hotela i uzela sam certifikate i sad imam CV koji je bogat koje kakvim certifikatima i ja zaista sam jako, jako puno naučila iz tih treninga. Tako da, ukoliko želite da razvijete tu neku svoju karijeru u svetu, u gostiteljstva, ja bih vam definitivno preporučila da idete za za hotel, znam da je novac, taj primarni novac, prvi novac je znatno manji nego neko drugi ko bi došao da radi u stand-alone restoranu, ali verite mi da se to isplati. Ukoliko želite da rastete i ukoliko želite da učite, 
to se isplati. Ja sam za dve i po godine došla od konobara do svi sve menadžera zato što sam se trudila i zato što je meni hotel omogućavao da ja idem na te treninge i da se razvijem i generalno da učim. Tako da zaista mislim da prvenstveno vi morate da odlučite šta je vaš cilj. Da li vi hoćete doći ovdje da zaradite novac ili vi hoćete ovdje da dođete za neko bolje sutra koje bi se vi živali. Pojenta je da vi kada dođete ovdje u stand-alon restoranu, naravno da vi možete da napredujete. Nemojte pokušati sad da ne shvatite da ćete vi biti sad tamo zagladljeni. Ali sigurno nećete imati treninge i ne znam nija kakve platforme koje bi vam omogućile da se vi razvijete kao što hoto to može omogućiti. Ukoliko vi želite da zaradite novac, da se vratite kući u Srbiju ili bilo koju drugu zemlju, da kupite stan, kola ili ne znam nija šta, da onda definitivno idite u stand-alon restoran. Nemojte još ni razmišljati o hotelu jer kažem prosto Prosto nema smisla jer ja verujem da većina vas ne bi ni prihvatila da dođe ovdje da radi za, ne znam, 1400 dirhama kao konobar. To je zaista mala plata, iako oni vama sve ostalo daju, sve zavisuje od vaših troškova, ali generalno mislim da zaista morate da odredite taj neki svoj unutrašnji cilj i da onda kažete aha, hoću da se razvijam i da uložite i investirate prvi godinu i po dana da prihvatite da nećete imati, da kažem, već je novac, ali znajte da ćete obiti na nečem drugom. A meni i Nikoli je od samog početka od kad smo došli ovdje bio cilj znanja. To je bio naš jedini cilj kad god bismo se mrdali s jedne postice na drugu. Ja sam promijenila četiri kompanije, svaki put kad sam se mrdala, ja sam uvijek pitala kakva je vaša platforma za učenje, šta vi meni možete da ponudite da ja mogu da se razvijam. I novac je došao. Zaista novac je došao, ja sad živim tako da mi možemo da priuštimo nama šta god mi poželimo, druga je stvar to što smo mi skromni. Ali hoću da vam kažem, moj naš to je cilj je bio znanje i mi to zaista jesmo dobili i sad imamo da kažem i znatno bolji život. Meni, to je s nama, nije bio cilj novac i mi nipošto nismo tjeli da idemo u stand-alone restoran, što ne znači da ja ne bih prihvatila sada da radim tamo. Ali za taj neki razvoj zaista mislim da da trebate da razmislite o hotelskoj priči, nije lako, ali eto kažem, razmišljite to kao o jednoj investiciji i mislim da zaista može da vam se isplati, ali opet sve to zavisi od vas. Niko vas neće ući za rukav da vidite na silne treninge ukoliko vi ne želite. Ja sam investirala svoje privatno vreme, išla sam na slobodne dane, na treninge, učila sam koje kakve platforme za vreme svog slobodnog dana. Mi smo znali da gledamo tu neku platformu o kojoj ću vam kasnije pričati po nekoliko sati na naš slobodan dan. Niko nas nije terao. Mi smo to hteli, nam je to bilo pruženo i mi smo to obe ručke prihvatili. Tako da, to je neka razlika između stand-alona i hotela. U hotelu je to znatno kompleksnije, veći broj zaposlenih radi i uvek možete da ostavite neke veće kontakte nego kada radite u jednom stand-alnom restoranu. Ali eto, odlučite šta želite i po tome kreirajte svoj CV i po tome aplicirajte. Ukoliko vas hotel ne interesuje, jednostavno nemojte na takve oglase aplicirati, aplicirajte tamo gdje vi mislite da ćete se bolje snaći i gdje će vam biti bolje, tako da to prosto morate sami svom da odlučite. Što tiče stand-alone restorana, neki vam daju smeštaj, neki vam ne daju smeštaj, ukoliko vam ne daju, da će vam veću platu, na primjer, ako je plata konobaru koji ima smeštaj, na primjer, 3.500 dirhama, oni će vama dati, na primjer, 6.500 dirhama kompletnu platu, ali znajte da u to nije ništa uključeno, niti prevoz, niti smeštaj, niti hrana, niti bilo šta. Tako da morate i sami da napravite računicu. E, ono što je bitno da napomene za stand-alone restoran jeste da tamo, ne u svim, ali u pojedinim restoranima, bakšiš se deli na osnovu poena. Šta to znači? Ja sam konobar, imam supervizora, imam asiste menadžera i menadžera. Ja imam dva poena, on ima četiri poena, ovaj sljedeći ima šest poena, onaj sljedeći ima osam poena. Što znači da kada se bakšiš deli na kraju mesta, Meseca, ta određena svota će se množiti sa dva pojena, će se množiti sa četiri pojena i tako i tako i dalje. Što znači da ja kao konobar koji radim najviše ću da dobijem najmanji bakšiš, a onaj koji ima najvišu pozdjeću 
poziciju će da dobije najviši bakšiš. Što po meni nema nikakve logike, jer taj menadžer samo ide okola i proverava goste i ponekad će pomoći, ali generalno vaš fizički rad ne može da se poredi sa fizičkim radom jednog menadžera. Nikada, ali apsolutno nikada. Tako da smatra da je to nekako malo nefer, jer vi mnogo više radite, a opet nekako manje zrađujete. Tako da znajte da i to možda se desi, u hotelu toga nema, u hotelu se bakšiš deli na jednake delove svim ljudima, nije bitno da li je vama gost dao 500 dirhama, vi ne smijete sebi to staviti u džep, vi to morate staviti u taj neki tip box koji se deli na kraju meseca, ali eto, čisto da znate da negativna strana stand alone može biti to da nećete svi dobijati isti tips, a na kraju krajeva gost će ostaviti tips zbog vas i zbog hrane, a pitanje je koliko ćete vi deo moći da uzmete što se toga priče. Tako da, eto, mislim da sam zaista pojasnila tu neku osnovnu razliku, ukoliko imate bilo bilo kakva pitanja vezano za to, komentarišite dole i ja ću se zaista potruditi da vam obradim bilo šta što vas interesuje. Tako da, eto, to bi bilo to, ljubim vas puno i do sljedećeg viđenja. Ćao!